Quem me conhece sabe que eu amo doce de leite, eu não vou conseguir parar de comer isso aqui. Daqui a pouco eu volto. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa que pelo que eu tenho visto por aí já virou um clássico e tem que ter na mesa de Natal de muita gente. É uma cheesecake, mas não é uma cheesecake qualquer e nem a é tradicional, é uma cheesecake de doce de leite. E vamos começar a receita pela base da nossa cheesecake, que aliás é a cheesecake ou o cheesecake? Eu sempre chamei de a cheesecake, mas agora eu fiquei na dúvida. Me conta aqui nos comentários se você sabe se a cheesecake é menina ou menino. Para a base, você vai precisar de 150 gramas de bolacha maisena. Vamos triturar. E adicionar 90 gramas de manteiga derretida. Se você não tiver um processador, pode fazer esse processo no liquidificador ou até colocando a bolacha em um saquinho plástico e batendo para quebrar com um objeto pesado como um rolo de fazer macarrão. A massa da base vai ficar como uma areia úmida. Quando chegar nesse ponto, tá pronto. Agora a gente transfere para uma forma de fundo removível que eu forrei por baixo com um pedaço de papel alumínio. Mas vocês já vão entender por que, que eu fiz isso. A forma que eu tô usando aqui tem 17 centímetros. Espalha bem a massa. Reserva e agora vamos para a massa, para o creme da nossa cheesecake. Então você vai colocar em um recipiente 300 gramas de cream cheese, 200 gramas de doce de leite. O doce de leite que eu estou usando aqui é aquele feito cozinhando a lata de leite condensado na pressão. Se você quiser aprender a fazer, eu vou deixar o card aqui em cima para você ir lá ver. Agora bate tudo só para o creme ficar mais macio e homogêneo. Eu estou usando uma batedeira, mas pode fazer com um fouet que também dá certo. Em seguida adiciona dois ovos, uma pitada de sal, as raspas e o suco de meio limão. E bate até ficar homogêneo. Agora coloca esse creme sobre a base de bolacha. Coloca a forma sobre uma outra forma maior e preencha a de baixo com água morna para fazer um banho-maria. E é por isso que eu forrei a parte de baixo da forma com papel alumínio. Assim não entra água na nossa cheesecake enquanto ela cozinha. E leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 45 minutos ou até que a nossa cheesecake esteja firme. A cheesecake não deve pegar cor por cima e nem rachar. Se isso aconteceu é porque provavelmente você deixou o forno numa temperatura muito alta. Então toma cuidado e fica de olho. Enquanto a nossa cheesecake assa, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E pra quem não tá sabendo, tá tendo vídeo aqui no canal de segunda a sexta durante o mês de dezembro no nosso especial de Natal. Então se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho com as notificações que é pra você não perder nada. E se você quiser ver as outras receitas que eu preparei pro Natal desse ano, eu já montei uma playlist super legal e muito completa. Vou deixar o link aqui embaixo pra você vocês irem lá ver. E vamos agora aproveitar para fazer a calda que a gente vai colocar por cima da nossa cheesecake. Então em um recipiente você vai colocar 200 gramas de doce de leite e aos poucos mais ou menos um quarto de xícara de leite. Vai misturando até que se forme uma calda mais lisa e fluida, mas coloca o leite aos poucos para não correr o risco de passar do ponto e a sua calda acaba ficando muito líquida. E agora com a calda pronta, a cheesecake pronta e já fria, vamos juntar as duas coisas. Então o primeiro passo é desenformar a nossa cheesecake. Coloque em um prato e por cima vai a calda. Música 
Eu ainda vou colocar um pouquinho de flor de sal por cima da minha cheesecake para dar um contraste e para finalizar. Mas isso é opcional. Faz diferença, fica gostoso, mas é completamente opcional. Se você assistiu o vídeo até o final, deixa um comentário pra mim aqui embaixo escrito Cheesecake Moreninha. Um beijo e até a próxima receita!